ஜனஸ் ரெசிபி சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலனா அந்த ரெட் கலரில் தெரிகிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அமுக்குங்க கூடவே வரக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கிடைக்கும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜனாஸ் ரெசிபிஸ் நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி சக்கரை பொங்கல் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி கால் கிலோ பச்சரிசியை வந்து அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு நல்லா கழுவிட்டு வச்சுருக்கேன் எழுவத்தஞ்சு கிராம் பாசிப்பருப்பும் கடலைப்பருப்பும் சேர்த்துக்கோங்க கால் கிலோ பச்சரிசிக்கு வெள்ளை வந்து இரநூறுலேருந்து இரநூத்தம்பது கிராம் வரைக்கும் சேர்த்துக்கோங்க உங்கள் இனிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி மினிமம் வந்து இந்த பருப்பு பச்சரிசி எல்லாமே அரை மணி நேரம் ஊறி இருக்கணுங்க பொங்கலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம குழைவாக தான் வேக வைக்க போகிறோம் நல்லா வந்து நாலு மடங்கு அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நல்லா குழையணும் ஒரு நாலு விசில் வச்சுட்டு தம்மில் வச்சுருங்க இப்போது நம்ம குக்கரில் வச்சு ஒரு மூணு நாலு விசில் வச்சுட்டு அப்புறமா பார்க்கலாம் ரெண்டு அல்லது மூணு விசில் வச்சுட்டு தம்மில் வச்சுருங்க வெள்ளைப்பாக காய்ச்சினதுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போது வெள்ளைப்பாக ரெடி பண்ணலாம் ஒரு கிண்ணத்தில் வந்து தண்ணியை ஊற்றி கொதிக்க வைங்க அதில் வந்து வெள்ளத்தை சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு கிண்டி விட்டுருங்க உங்களுக்கு பொங்கல் வந்து நல்ல ஒரு ஷைனிங்காக வேணும் அப்படின்னா வெள்ளைப்பாகலே கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து கிண்டி விட்டுருங்க நான் வந்து ரெண்டு விசில் தாங்க வச்சேன் நல்லா குழஞ்சிருச்சு தம்மில் இருந்துச்சு தம் அடங்கினதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி நல்ல ஒரு மத்து கரண்டி மாதிரி வச்சு நல்லா மசிச்சு விட்டுருங்க ஆல்ரெடி மசிஞ்சு தான் இருக்குது இப்போது நம்ம வெள்ளைப்பாகு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து அந்த சாதத்தில் போட்டுருங்க போட்டுட்டு அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு சிம்மில் வச்சுக்கோங்க சிம்மில் வச்சுட்டு திருப்பியும் இந்த வெள்ளைப்பாகு அந்த ரைஸ் எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா குக் ஆகிற மாதிரி கிண்டி கொடுத்துடலாம் நல்லா எல்லா பக்கமும் வெள்ளம் படுற மாதிரி அடியிலேருந்து கிண்டி விடுங்க அஞ்சு நிமிஷம் சிம்லே வைங்க அதுக்கப்புறமா ஏலக்காய் தூளை சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு நல்லா எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி கிண்டி விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஷைனிங்காக குழைவாக நல்லா இருக்குது பார்க்கவே அதுக்கப்புறமா ஒரு கால் மூடி தேங்காவை வந்து துருவி அதில் சேர்த்துருங்க தேங்காய் சேர்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் கிடைக்கும் இன்னொரு சைடு ஒரு சின்ன தடுக்கா பேன் வச்சுட்டு அதில் நெய் சேர்த்து முந்திரி திராட்சையை வந்து வறுத்து அதில் போட்டுக்கலாம் சக்கரை பொங்கலில் நெய் அதிகமாக சேர்த்திங்கன்னா நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் நான் நெய் சேர்த்துருக்கேன் உருகிடுச்சு நெய் இப்போது முந்திரி திராட்சையை வந்து வறுத்து எடுத்துடலாம் திராட்சை வந்து போட்டவுடனே டக்குன்னு கருகிறோம் அதனால் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பொங்கலில் சேர்த்துடலாம் வருத்த முந்திரி திராட்சை அதில் போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க வா அவ்வளோதாங்க சூப்பரான சக்கரை பொங்கல் ரொம்ப அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது இதே போல் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக் எனக்கு சொல்லுங்கள் இதே போல் ரெசிபிஸ் வேணும்னாலும் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க இந்த வீடியோவை வந்து லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்